ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఐఐటి తిరుపతి వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ ఏరియా వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఏకర్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టైప్ వచ్చేసి పబ్లిక్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లొకేషన్ వచ్చేసి తిరుపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అండ్ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి తిరుపతి టౌన్ నుండి మనకి ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో అయితే ఉంది అలాగే తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ నుండి మనకి ఫోర్టీన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ లో అయితే ఉంది సో మనకి ఫ్యూచర్ లో స్టూడెంట్ కెపాసిటీ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ స్టూడెంట్ కెపాసిటీగా ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది రన్ అవటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ లైబ్రరీ సో ఈ యొక్క లైబ్రరీ యొక్క టైమింగ్స్ వచ్చేసి మీరు రైట్ సైడ్ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఈ యొక్క లైబ్రరీలో మనకి టోటల్ గా సెవెన్ థౌసండ్ బుక్స్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి వేరే సిడి రోమ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఈ బుక్స్ ఈ జర్నల్స్ డేటా బేసెస్ స్టాండర్డ్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ కలెక్షన్ అనేది ఈ యొక్క లైబ్రరీ లో అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కంప్యూటర్ సెంటర్ సో ఈ యొక్క కంప్యూటర్ సెంటర్ లో మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ అలాగే సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలాగే నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అయితే ఇక్కడ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి నెట్వర్క్స్ కానీ డొమైన్స్ కానీ అలాగే కంప్యూటర్స్ ని కానీ సో వీటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సర్వైలెన్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి బ్యూటిఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే మనకి వేరియస్ ఫార్టీ సీటర్ క్లాస్ రూమ్ సిక్స్టీ సీటర్ క్లాస్ రూమ్స్ అలాగే వన్ ట్వంటీ సీటర్ క్లాస్ రూమ్స్ అలాగే మనకి సిక్స్టీ సీటర్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ అలాగే హెల్త్ సెంటర్ అలాగే ఫిజికల్ లాబరేటరీ కెమిస్ట్రీ లాబరేటరీ సో ఇట్లాగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా మనకి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి చాలా బాగుంది అలాగే ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ యొక్క సెంటర్స్ కానీ ఈ యొక్క ల్యాబ్స్ కానీ ఈ యొక్క క్లాస్ రూమ్స్ కానీ ఏమైనా సరే మనకి అన్ని కూడా ఫుల్లీ ఎయిర్ కండిషన్ అలాగే మనకి క్లాస్ రూమ్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆడియో అండ్ విజువల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి హాస్టల్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి సపరేట్ హాస్టల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క హాస్టల్స్ వచ్చేసి మనకి టోటల్ గా సిక్స్ బ్లాక్స్ లో ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి సపోర్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ గా మనకి ఎస్బీఐ ఏటీఎం స్టేషనరీ లాండ్రీ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇండోర్ ఫెసిలిటీస్ గా మనకి బ్యాడ్మింటన్ టేబుల్ టెన్నిస్ చెస్ యోగా అలాగే జిమ్ అలాగే మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ టెన్నిస్ కోర్ట్ అలాగే మనకి క్రికెట్ గ్రౌండ్ అలాగే ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ అలాగే స్టాండర్డ్ అథ్లెటిక్ ట్రాక్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి టన్స్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కి ల్యాబ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ గా మనం సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మెటీరియల్స్ ల్యాబ్ అండ్ ఈ యొక్క మెటీరియల్స్ లోనే మనకి జియో టెక్నికల్ అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ల్యాబ్ అలాగే స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ అలాగే సర్వేయింగ్ ల్యాబ్ అలాగే వాటర్ రిసోర్స్ ల్యాబ్ సో మనకి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇన్ని ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ ల్యాబ్ అడ్వాన్స్డ్ ఈఈ ల్యాబ్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ ల్యాబ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ల్యాబ్ సో మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఇన్ని ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో అప్లైడ్ మెకానిక్స్ ల్యాబ్ మెషిన్ టూల్స్ ల్యాబ్ మెషిన్ షాప్ మెట్రాలజీ ల్యాబ్ ప్రెసిషన్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ల్యాబ్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ ల్యాబ్ వెండింగ్ ల్యాబ్ అలాగే వేరియస్ వర్క్ షాప్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ ల్యాబ్స్ అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో ఫస్ట్ గా వచ్చేసి ఫ్రెషర్స్ పార్టీ సో ఇక్కడ అయితే ఫ్రెషర్స్ పార్టీ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ గా చూసుకున్నట్లయితే తిరుత్సవ సో ఈ యొక్క ఫెస్ట్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క టెక్నికల్ అలాగే కల్చరల్ ఫెస్టివల్ అనమాట సో ఈ యొక్క ఫెస్ట్ లో మనకి వేరియస్ మ్యూజిక్ డాన్స్ గేమ్స్ అలాగే నెయిల్ బేటింగ్ టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఫెస్టివల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్స్టిట్యూట్ లో హోలీ అండ్ దివాళీని అయితే ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టూడెంట్ క్లబ్స్ సో మనకి స్టూడెంట్ క్లబ్స్ లో యాక్టోమేనియా ఆర్టిస్టా అరణ్య చతురంగ
మనకి ఇన్నోవేషన్ అండ్ బిజినెస్ ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ కూడా అవైలబుల్గా అయితే ఉంది సో నేను ప్రీవియస్గా చాలా వీడియోస్లో అయితే చెప్పాను సో ఇన్క్యుబేషన్ సెంటర్ ఏంటంటే మీ యొక్క స్టార్టప్ ఐడియాస్ని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తూ మీ యొక్క స్టార్టప్కి ఫండింగ్ అనేది రేజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డిపార్ట్మెంట్స్ అలాగే ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్లో వచ్చేసి మనకి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎంటెక్లో మనకి కెమికల్ సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ అయితే ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్ లో మనకి కెమిస్ట్రీ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అలాగే ఫిజిక్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో మాస్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రోగ్రామ్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ ఎంఎస్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో మనకి ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇక్కడ పిహెచ్డి ఆఫర్ చేస్తున్నారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడవచ్చు సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో అడ్మిషన్ క్రైటీరియా చూసుకున్నట్లయితే సో బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మీకు జేఈ అడ్వాన్స్ బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ అవటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మీకు గేట్ ఎగ్జామ్ ని బేస్ చేసుకుని అడ్మిషన్ అవటం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి వీళ్ళు ఓన్ అప్లికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో ఏ టైమ్ లో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారు అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడవచ్చు అండ్ ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్స్ కి మీకు జామ్ ఎగ్జామ్ ని బేస్ చేసుకుని మీకు అడ్మిషన్ అవటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎంఎస్ రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఓన్ అప్లికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు సో ఆ యొక్క అప్లికేషన్ మీరు అయితే ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు సో పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫీ స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నట్లయితే అండ్ బీటెక్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే ఎస్టాబ్లిష్ చార్జ్ గా మీరు ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అలాగే సెమిస్టర్ కి హాస్టల్ ఫీజు వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ అలాగే వన్ సెమిస్టర్ కి మెస్ ఫీజు వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ అయితే మీరు అయితే పే చేయాలి అండ్ ఎంటెక్ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే హాస్టల్ ఫీజు వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ అలాగే మిస్ చార్జ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ ఎంఎస్సి ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ హాస్టల్ ఫీజు వచ్చేసి సెవెన్ థౌసండ్ అండ్ మెస్ చార్జ్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అండ్ మాస్టర్ ఇన్ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రోగ్రామ్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫర్ నాన్ స్పాన్సర్డ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఫర్ స్పాన్సర్డ్ క్యాండిడేట్స్ కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయితే పే చేయాలి అండ్ ఎంఎస్ అండ్ పిహెచ్డి ప్రోగ్రామ్స్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో బీటెక్ కి స్కాలర్షిప్ చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మెరిట్ కమ్ మీన్ స్కాలర్షిప్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్రీ స్కాలర్షిప్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ ఎస్సీ స్కాలర్షిప్ సో వీటి యొక్క ఎలిజిబిలిటీ అలాగే మీకు ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది అనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడొచ్చు అండ్ ఐఐటి తిరుపతి లో అసలు ఎందుకు రిక్రూట్ అవ్వాలి అంటే సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి మనకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ లో మనకి ఫార్టీ ఎంఓయూస్ అయితే చేసుకుంది సచ్ యాజ్ కార్పొరేట్ ఫిలిమ్స్ లైక్ ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ కెనడా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాల్గరీ టెక్సస్ ఏఎండ్ఎం ఇంజనీరింగ్ ఎక్విప్మెంట్ స్టేషన్ నాగా ఒక యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సో ఇట్లాగా మనకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ లో మనకి వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ తో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంఓయూ అయితే చేసుకోవటం అయితే జరిగింది సో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ టీసీఎస్ ఐబిఎం ఐసిఐసిఐ మ్యాథ్ వర్క్స్ అలాగే ఎన్విడియా పేటిఎం కెప్ జెమ్నాయ్ కాగ్నిజెంట్ క్వాల్కామ్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ కంపెనీస్ అనేది ఇన్స్టిట్యూట్ కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావటం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఇంటర్న్షిప్ రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎడోబ్ అశోక్ లేలాండ్ టాటా ఇండియన్ ఆయిల్